자 오늘 해볼 거는 고구마 샐러드 해봤는데요 음 고구마가 또 어디서 생겼어요 생겨가지고 네 어제 해봤고 그 다음 빵하고 또 같이 먹어봤는데 네 맛있었습니다 일단 고구마 샐러드는 삶는 게 제일 일이죠 뭐 삶고 나면은 일도 아닙니다 네 그렇게 해서 어제 모닝빵하고 먹는 과정 보여드리고 있고요 음 저것도 해놓으면 참 여러가지 활용 가능하죠 네 아유 또 고구마 하니까 저희 꼬미가 밑에서 또 난리 났습니다 발라고 그래서 하도 이뻐 가지고 좀 찍어 봤네요 자 이제 시작해 볼게요 일단 재료 손질을 먼저 해 줘야 되는데 제일 중요한 거 고구마 씻고 까는 거죠 저는 다깐 다음에 삶았어요 까다는 표현보다 그러니까 껍질을 벗긴 다음에 네 <웃음> 껍질을 벗긴 다음에 저렇게 해줬고요 일단 흙이 있는 게 제가 와가지고 흙을 다 씻어주고 있습니다 흙을, 흙은 한번 씻어줘야 돼요 왜 마트나 그런 데 파는 거는 흙 씻어신 것도 있잖아요 그러니까 세척고구마죠 그런 건뭐 그냥 까시면 되고 그래도 한 번씩 물로 닦아 주시고 저는 이제 흙이 있는 상태로 와서 저거 이제 물로 헹궈 주면서 이렇게 필러 갖고 까고 있습니다 아 벗겨 주고 있습니다 근데 저게 더 편한 것 같더라고요 저게 더 편한 대신에 좀 양은 좀 줄어들 거예요 껍질로 이제 살을 많이 이제 벗겨 줘 가지고 어, 안 그러면 뭐 삶은 다음에 껍질을 해도 되는데 그러면 좀 시간도 오래 걸리고 좀 답답하니까 저는 깠습니다 네 저런 찜통 같은 거 있으면 하나 준비해 주시고 뭐 그냥 물에다 바로 삶아도 되긴 되는데 음, 찜통이 좀더 좋은 것 같아요 있으니까 씁니다 없으면 쓰고 자 이제 다깐 고구마하고 당근하고 스위트콘 준비해 줬고요 일단 고구마 삶기 전에 저렇게 반 정도 잘라 주시고 음 그래야 좀더 빨리 익으니까 빨리 먹기 위해서 음 빨리 빨리 하기 위해서 저렇게 해주고 있고요 자 밑에 또 꼬미가 또 이제 자기 떨어지는 거 없나 하고 지켜보고 있습니다 자 일단 고구마 먼저 잘라 주시고 그 물을 좀 넣으시고 찜통에 올려 주세요 그 다음에 이제 나머지 재료 준비해 보겠습니다 저 상태에서 뭐각 가정의 불과 그 냄비에 따라서 크기 따라 다르니까요 한번 봐주세요 네그 다음에 당근은 최대한 작게 아 저것도 선택사항입니다 저렇게 채로 한번 잘라 주시고 그 다음 옆으로 돌려서 최대한 작게 잘라 주시면 되고 색깔 맞추기 위해서 뭐 당근이 없으면 안 넣으셔도 돼요 당근은 저렇게 작게 잘라서 크게 뭐 역할을 하지 않습니다 단지 색깔용이고 그 다음 스위트콘 사놓은 게 있길래 저는 스위트콘을 넣어줬습니다 자 아직 구독 안 하신 분들 구독 눌러주세요 네큰 힘이 됩니다 네한번한번 한번 감사드립니다 자 이제 또 시작하겠습니다 자 고구마를 일단 쪄 주시면 저렇게 좀 황금빛 고구마 노랗게 변하죠 자 이제 쿡쿡 찔러 주세요 중간에 확인을 해 주세요 저 시간을 정확히 어떤 크기에 몇 분을 삶아라 이렇게 얘기할 수가 없는 게한 적당히 20분 30분 아무튼 일단 보시다가 젓가락 같은 걸로 찔러 주시고 저렇게 들어가시면 된 겁니다 저게 다된 거예요 네그 다음에 저런 믹싱볼 같은 거 하나 꺼내 주시고 거기에 이제 다 털어 주세요 자다 털었으면은 이제 으깨는 거 있잖아요 저는 으깨는 게 집에 있어 가지고 집에 있는 그분이 언제 사놨더라고요 저보고 하라고 하는지 <웃음> 아니 그게 아니고 자기가 언제 샀더라고요 네 그래서 일단 쓰고 있는데 어 저거 좋아요 네 업소용은 좀더 크고 좋은 거 있는데 음 그거보다 집에 저런 거 없으시면은 뭐 그냥 숟가락이나 뭐 마늘 빻는 거 방망이 뭐 그런 걸로 하셔도 되고 일단 무조건 으깨 주세요 저기서 제일 중요한 거는 뜨거울 때 하셔야 잘 됩니다 꺼내자마자 해야 잘 되고 자그 다음에 일단 집에 치즈가 있길래 뭐 저것도 선택 사항 이긴 하지만 좀더 고소하라고 뜨거운 상태에 고구마에 넣어줬고 자그 다음에 이제 허니 머스터드 저거 한 숟갈 넣어줬고요 저거 넣으면 이제 색도 좀더 노래져요 색이 더 이뻐지고 머스터드를 넣으면은 어, 맛도 더 있고 그 다음에 이제 마요네즈 저는 3스푼 허니머스터드 하나 마요네즈 3스푼 그 다음 꽃소금 좀 넣어줬고요 어, 그 다음 설탕 1스푼 예 그렇게 간을 해줬습니다 고구마 샐러드 일단 고구마가 주니까 고구마 잘라 주, 잘라주고 나서 그 다음에 뭐 먹을 수 있는 거 아무거나 넣으셔도 돼요 그냥 뭐 섞는 거죠 섞는 거 네. 이렇게 마요네즈 세 숟갈 방금 넣어줬고 그 다음 소금은 약간의 간을 첨가하기 위해서 지금 소금 한반 스푼 정도 넣어줬어요 네. 간하고 단거에서 소금에 
짠맛이 싹 들어가면은 좀더 이제 달콤하면서 간도 맞으니까 어, 꽃소금이나 맛소금 그런 거 조금 준비해 주시고 어, 그 다음 저는 지금 설탕 한 스푼 저 정도 넣어 줬습니다 자그 다음에 이제 섞어 줄게요 일단 지금은 당근하고 스위트콘하고 그걸 좀 이따 넣을 거예요 이거 먼저 해서 확실히 으깨준 다음에 마지막에 이제 첨가해 줄거 그걸 넣는 겁니다 뭐 이때 여러 가지 많이 넣으셔도 돼요 뭐 생크림 넣으셔도 되고 뭐 물엿 넣으시는 분도 있고 꿀 넣으시는 분도 있고 그 농도나 되기는 돼직함은 뭐 먹는 스타일 따라서 해주시면 되고 자 일단 어느 정도 거의 비벼졌을 때 이제 저는 당근하고 옥수수 그 전에 하나 사놓은 게 있어서 옥수수 넣어줬고요 그 다음에 집에 해바라기 씨가 있어서 건과류 건과류 넣으실 거면은 지금 넣으셔도 됩니다 그러니까 뭐 건포도나 해바라기 씨나 어 그런 것들 아몬드 뭐 다양하게 넣으면 됩니다 저희가 먹고 싶은 거다 넣으면 돼요 두려워하지 마시고 넣으시면 완성됩니다 자 저렇게 한번 비벼주고 나서 간을 한번 봐주시고 간이 맞는지 안 맞는지 보시고 취향 따라 넣으시면 됩니다 자 그렇게 해서 이렇게 이제 샐러드 완성이 되었고요 이렇게 샐러드로만 그냥 드셔도 되고 그 다음 모닝빵이나 토스트 식빵 뭐 그런 데 넣으셔도 되고 저는 이제 빵하고 좀 같이 먹었고요 그렇게 해서 상당히 잘 먹었고 자 오늘 고구마 샐러드 여기까지 되었습니다 자 다음에 또 만나요